Merhaba koçlar nasılsınız? Bugün size bir amfi simülasyonu tanıtacağım. Petrucci'yi sever misiniz? Dream Theater dinler misiniz? Peki Petrucci'nin tonlarını elde etmek ister miydiniz? Evet şu an böyle bir şansınız var. Düşünsenize Petrucci'nin o amfileri, efektleri, kabinleri vesaire hepsi sizin bilgisayarınızın içinde olsa sizi mutlu etmez mi? Neural DSP yeni bir ürün piyasaya sundu. İsmi Archetype Petrucci ve bu pluginin içerisinde bahsettiğim Petrucci'nin bütün amfileri vesaire modellemeleri, simülasyonları bulunuyor. Ve birden Petrucci'nin bütün o şarkılardaki tonlarını elde etmiş gibi oluyorsunuz. Neural DSP gerçekten bugüne kadar güzel işler çıkarmış bir firma ve ünlü gitar Kesinlikle de bu tarz tonlarını bize sunmaları gerçekten güzel. 14 günlük bir deneme süresi vermişler. Hemen Neural DSP'nin web sitesine gidip oradan bu programı indirip denemeye başlayabilirsiniz, çalmaya başlayabilirsiniz. Ben de bugün sizler için bu plugini test edeceğim. Evet tanıtımına geçmeden önce kanala abone olursanız, bildirim zilini açarsanız harika olur. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve ayrıca harika sosyal ağlarımız var. Bunları da takip ederseniz çok güzel olur. Evet lafı daha fazla uzatmıyorum. Ve şimdi bakalım Archetype Petrucci nasıl olmuş? Neural DSP'nin web sitesine gittiğimiz zaman hemen karşımıza zaten Archetype Petrucci çıkıyor. Learn More'a bastığımızda 14 gün boyunca deneme süresinin ücretsiz olduğu ve ondan sonra da 149 Euro gibi bir fiyatı var. Gerçekten hayranı olan insanlar bu parayı verip bu ürünü satın alabilirler. Burada Petrucci'nin hafif bir tanıtımını yapmışlar. Ön efektlerin neler olduğu, bir vah pedalıyla kompresör olduğu, efekt katında ise Overdrive, Phaser, Chorus ve Flanger'ın olduğu, 4 tane de Amphi'nin olduğu bir simülasyon bu. Piezo dediği piezo gitarlarda kullanabileceğimiz. Bunda güzel sound verecek ya da en azından single coil'iniz olduğunda çok temiz bir clean alabileceğiniz bir piezo amfi. Bir clean amfi, bir ritim amfisi ve bir lead amfisi, sol amfisi bulunuyor. Ayrıca bunlar için özel IR'lar, kabin simülasyonları da içinde bulunuyor. Bunların hepsi dediğimiz gibi Petrucci'nin kendi sahip olduğu amfilerden alınmış IR'lar. Ayrıca bir yenilik var room mikrofonları, oda mikrofonları yani burada amfinin önüne koyulan mikrofonlardan ziyade odanın içerisinde konulan mikrofonlardan da ses alabiliyorsunuz. Böylelikle daha gerçekçi bir kabin amfi simülasyonu olmuş oluyor. Daha gerçekçi bir ton elde etmiş oluyorsunuz ve daha da derin bir sound yakalayabiliyorsunuz. Transpose edebileceğiniz bir kısım var sesinizi ve doubler denen sanki iki tane amfiden aynı anda ton alıyormuşsunuz hissiyatını yine daha böyle gürül gürül bir ton hissiyatı yaratmak için doubler diye bir ayar koymuşlar. Bunu da milisaniyesini değiştirerek o iki amfinin arasındaki gecikmeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ne oluyor? Daha güçlü bir ton elde edebiliyorsunuz. Eğer çalışma yapacaksanız, egzersizlerinizde bu ürünü kullanacaksınız. İçerisinde metronom da var. Bir equalizer koymuşlar. Midi kontrollerınız varsa ona bağlayabileceğiniz bir volüm. Pedalı da içerisinde mevcut. Ve post efektlerde de ve sondaki efektlerde de yine chorus, delay ve reverb mevcut. Kendi başına da çalışabiliyor ya da bir DAW programın içerisinde de açabiliyorsunuz. Programı yükleyebilmek için ve trial çalıştırabilmeniz için iLock Lisans Manager diye bir program var. Bunu yüklemeniz gerekiyor. Bunu yükleyip çalıştırınca da şu şekilde bir program geliyor ve burada aktif ediyorsunuz ve 14 gün boyunca bu aktivasyonu sürüyor. Bu program olmadan Archetap Petrucci'yi çalıştıramıyorsunuz. Şimdi açalım bakalım ve uyarı geldi. Burada aktif et ya da Devam et diyorum kullanmaya ve 14 günlük kullanım deneme süremiz başladı şu an ve açılan karşımıza direkt olarak gelen oluşu. Evet şu an bile harika zaten. Şimdi hemen hızlıca tanıyalım. Üste ikonlar görüyorsunuz. Bu ikonlar demin de anlattığımız ilk baştaki ikon. Öncelikle vah pedalımız ardından kompresör. Diğer sıradaki ikon efekt pedallarımız overdrive, phaser, chorus ve flanger'ın bulunduğu. Sonra amfi katımız geliyor. Amfi katımızdan sonra kabin bölümü geliyor. Mikrofonlarımız, kabin ayarlarımız. Daha sonra equalizer kısmı. Ardından volüm pedalımızı ayarlayabileceğimiz kısım ve en sonda da kabinlendikten mikrofonlandıktan sonra gelecek olan chorus, delay ve reverb efektleri bulunuyor. Onun altında direkt gitarımızın inputunu arttırıp azaltabiliyoruz. Noise gate'i açıp kapatabiliyoruz. Gitarın tonunu transpose edebiliyoruz. Input modunu seçebiliyoruz. Stereo veya mono. Doubler'dan bahsetmiştim. İki amfi aynı anda varmış gibi hissettirebiliyoruz. Bakın şu an 7 milisaniyede bunun ayarı. 
Ardından presetler var. Hali hazırda John Petrucci'nin de yazmış olduğu ve diğer artistlerin yazmış olduğu harika tonlar var. Kendiniz ton yazmak bile zorunda değilsiniz. Bu harika tonları kullanabilirsiniz. Ve output çıkış ses ayarı var. Şimdi amfi kısmına tıklayayım. Bir de alt kısımda ayar kısmı var. Ayar kısmına girdiğimizde buradan ASIO driver'ımızı ya da ASIO for all kullanıyorsak veya Windows kullanacaksak buradan onu seçiyoruz. Biz tabii ki ses kartı olduğu için ASIO'yu seçiyorum ve oradan ses kartımın modelini seçip buradan ayarlar yapıyorum. Herz ayarları, sample ayarları Bunları daha önceki ses kartı bölümlerimizde anlatmıştım. Bilmeyenleriniz varsa kartlar bölümünde kullanıyorum. Bu ayarların ne olduğunu oradan görebilirsiniz. Bunları seçmediğiniz sürece ses kartınızdan ses gelmez. Midi ayarları var. Eğer midi kontrolü bağlayacaksanız ve o vah pedalını vesaire kontrol edecekseniz bu kısımdan yapıyorsunuz. Çok güzel. Tuner vermişler. Tuner ayarlarını, herzini vesaire hepsini ayarlayabiliyoruz. Bunu stand alone tek başına açacaksak bu programı egzersiz yapacaksak harika da bir metronom vermişler. İçerisinde çok fazla da ayar var. Burada temp tempo tuşumuz var. Tap tempo yapabiliyoruz buradaki. Mouse'umuzla basıp ayrıca istersek sayı da girebiliyoruz buraya klavyemizden. 150 yazayım mesela. Hangi ayarda olursak olalım aşağıda da belli ikonlar var. Bu ikonları tıkladığımızda amfilerimiz değişiyor. Piyazo amfimiz, clean amfimiz, drive amfimiz ve lead gitar amfimiz. Bu herhangi bir bölgede bunları change, değişiklik yapabiliyoruz. Yani illa amfi kısmında olmamıza gerek yok. Amfimizi değiştirebilmemiz için. Ayrıca en sağ tarafta da programı küçük mü, büyük mü bir şekilde çalıştırmak, boyutunu değiştirebiliyoruz. Nasıl çalıştırmak istiyorsak programın boyutunu, kapladığı alanı değiştirebiliyoruz. Şimdi hala hazırda var olan tonlara bir bakalım. Ezaya. Dream Theater'dan Ezayan parçasını birçoğunuz bilir. Bakalım ton benziyor mu deneyelim. Wow. Gerçekten harika olmuş. Şimdi burada ritim amfisini kullanmışlar. Bir de korus var. Korus efekti o espriyi çok güzel bir şekilde sağlıyor. Şimdi bakalım başka neler varmış. Pull Me Under var. Clean amfide. Bakalım clean amfinin sound'u nasıl? Müthiş olmuş. Bakalım bunun içerisinde neler var. Dileği tabii ki duyuyoruz. Ne overdrive, ne phaser, ne flanger hiçbiri açık değil. Ama dileğimiz açık ve korusumuz açık. Korus bu sefer sonda açık, önde değil. Kabinde Dynamic 2500 ile Condenser 2500 aynı anda kullanılmış. Harika bir clean tone zaten. Dileğin ne kadar güzel olduğuna bakar mısın? Başka tonlar da diyelim. Factory Settings'in içerisinde Power Metal Lead var. Bakalım nasıl bir şey. Son derece güzel bir dileği var. Dileğlerine bayıldım. Heavy Ritim'i deneyelim. Liquid Lead'i deneyelim be. Son derece modern bir solo sound'u. Bu arada dikkat ederseniz farklı modülasyon efektleri de var içerisinde. Efektlere girdiğimizde reverb'e, delay'e burada synth, işte shimmer tarzı efektlerin de olduğunu görüyorsunuz. Değişik farklı ayarlar var. Bunları test ederek, deneyerek farklı garip tonlar da elde edebilirsiniz. Ama mevcut olan tonlardan keşfetmenizi 
tavsiye ederim. Böylelikle bu, bu sayede programı ne tarz tonlarda kullanabileceğinizi de keşfedebilirsiniz. Evet dostlarım, Noruel DSP'nin Archetype Petrucci plugin'ini sevdiniz mi? Modellemelerini sevdiniz mi? Sizce Petrucci'nin tonlarına benzemiş mi? Gerçekçi olmuş mu? Siz bu tarz programlarda kullanıyor musunuz? Ne tavsiye edersiniz? Ne kullanıyorsunuz? Bunu denediniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Dostlarım, kanala abone olup bildirim zilini açarsanız harika olur. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca sosyal ağlarımız var. Sosyal ağlarımızı da takip edelim lütfen. Discord kanalımızda bazı bölümler başlattık. Bu bölümlerden bir tanesi 25k aboneye özel sizden gelenler videosu yapacağız. Buraya videolarınızı bekliyorum. 25k olduğumuzda o bölümü çekeceğiz ve sizin videolarınızı orada göstereceğiz. Dostlarım hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yeni canlı yayınlarda, yeni bölümlerde görüşmek üzere. O zamana kadar nasıl kalın? Koç gibi kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.